എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അടുത്ത പ്രോബ്ലം മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ആ ആക്ടിവിറ്റീസിലത്തെ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡ്രോ സർക്കിൾ സെന്റേർഡ് ഓൺ ദ കോണേഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഹാഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഡ്രോ അനാദർ സ്ക്വയർ ഫോംഡ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ സർക്കിൾ ജസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ഫോർ സ്മോൾ സർക്കിൾസ് എന്നതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓരോ കോർണറും സെൻറ്ററാക്കിയിട്ട് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ എത്രയാണോ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അതിൻ്റെ പകുതി റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കണ്ട ഈ ഒരു സമയദുരം ഒരു സ്ക്വയർ അതിന് എത്ര വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് നാല് മൂലകളുണ്ട് അല്ലേ ആ നാല് മൂലകളിലും ഓരോ വൃത്തം വീതം വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെ വെറുതെ വരച്ചിരിക്കല്ല അതിൽ കുത്തിയിട്ട് കോമ്പസ് ഈ മൂലയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഈ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണോ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കൃത്യൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ ഈ ഭാഗം പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന പോലെ ഈ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കൂടെ ഇത് കടന്നു പോയി ഇനി ഈ മൂലയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഒരെണ്ണം വരച്ചപ്പോഴോ ഇതിന്റെ പകുതി ഇതിന്റെ കടന്നു പോയി ഇതിന്റെ ഈ പകുതി കൂടെ കടന്നു പോയി അങ്ങനെ ഓരോ മൂലകളിലെ മൂലകളിലും കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് അതായത് സെന്റർ ആക്കിയിട്ടാണ് സർ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ പകുതി റേഡിയസുമായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ നാല് സർക്കിളും വരച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ എല്ലാ സർക്കിളുകളും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് സെന്ററിൽ കൂടെ ഓരോ സൈഡിന്റെയും സെന്ററിൽ കൂടെ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് എന്താ പറയുള്ളത് ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ പോലത്തെ നാല് സ്ക്വയറുകൾ വരച്ചു അങ്ങനെ നാല് സ്ക്വയറുകൾ സെയ്യും ഇതേ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ അതേ വലിപ്പമുള്ള അതേ വശം ആയിട്ടുള്ള നാല് സ്ക്വയറുകൾ വരച്ചപ്പോ അതൊരു വലിയ സ്ക്വയറായി മാറി എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ അതിനുള്ളിൽ കൃത്യം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള കറക്റ്റ് അതിന്റെ സൈഡുമേ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സർക്കിളും വരച്ചു അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് സ്ക്വയറുകൾ വരച്ചപ്പോ ഈ സെന്റർ പോയിന്റ് കിട്ടി അതിൽ കുത്തിയിട്ടായിരിക്കും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കൃത്യം അതിനുള്ളിൽ ഒരു സർക്കിളും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് കുഞ്ഞു സർക്കിളുകളുടെ ഏരിയകളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ ആകെ തുകയാണ് ഈ നാല് സർക്കിളുകളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ഈ വലിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് നാല് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഫിഗറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓരോ വൃത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടി കൂട്ടി വെച്ചേക്കണോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയും പക്ഷെ നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കിട്ടണം അല്ലേ ഇതിന്റെ ലാർജ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് തുല്യരിക്കണം അപ്പൊ ലാർജ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് സർക്കിൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ലാർജ് സർക്കിൾ ആയാലും ശരി സ്മോൾ സർക്കിൾ ആയാലും ശരി നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ പൈ നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അതിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്തില്ലേ കുഴപ്പമില്ല പൈ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ആറ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റേഡിയസ് അറിയണം അപ്പൊ വലുതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ കുത്തിയിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുള്ള നീളമാണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ പോലത്തെ നാല് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു വശമാണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയ കാരണം സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എ എന്ന് എഴുതാം എ എന്ന് എടുക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആ
ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ നാലിന്റെ ഏരിയ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ പൈ എ സ്ക്വയർ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറുതിന്റെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്മോൾ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ നാലെണ്ണത്തിലത്തെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നാലും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആരം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ റേഡിയസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര വരെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ പകുതി സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ എ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരാ അപ്പൊ ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കിൾ സ്മോൾ സർക്കിൾ എത്ര വരാ എ ബൈ ടു ആണ് വരാ അല്ലേ എ ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം അതിന്റെ പകുതിയാണ് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അപ്പൊ എ ബൈ ടു വന്നു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടാ ഇതിന്റെ ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും എ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കും എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ബൈ ടു അപ്പൊ എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അതായത് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ചെറിയ സർക്കിളുകൾ നാലെണ്ണത്തിലത്തെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ നാലെണ്ണത്തിന്റെ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോ ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ എന്താ പറയാ ദ സം ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോർ സ്മോൾ സർക്കിൾസ് നാല് എണ്ണത്തിന്റെ ഏരിയയുടെ സം എത്ര വരാ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അപ്പൊ ഇൻറ്റു നാല് അപ്പൊ ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് ഈ നാലും കിട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എത്ര കിട്ടി എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നാലെണ്ണത്തിന്റെയും കൂടിയുള്ളത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ പൈ എന്നുള്ള പൈ എ സ്ക്വയർ എഴുതി ഞാൻ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ പൈ എഴുതിയിരുന്നു മാത്രം നമുക്ക് പൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു പോലെ കിടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പോലെ കിടന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ പൈ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അതാ നല്ലത് ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ പൈ പൈ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ആദ്യമേ ഇതിന്റെ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടാ അപ്പോ ഇതിന്റെ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പൈ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ലാർജ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റിൻ എന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ ഏരിയസ് ഓഫ് ദ ഫോർ സ്മോൾ സർക്കിൾസ് എളുപ്പല്ലത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്തതും ഇൻ ദ ടു പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിയേ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറും സെയിം സൈസ് ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻസ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിലത്തെ ഈ ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലത്തെ ഇതും 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 അല്ലെ ഇതും ഈ ഭാഗമാണ് ഈ സർക്കിൾ ഒഴിച്ചിട്ട് പുറത്തത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനും ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷന്റെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല മാർഗണ്ട അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങനൊരു സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാ അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആണിത് സ്ക്വയറിന്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ കഷ്ണങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും
മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതൊരു സർക്കിളാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഏരിയ ഈ ഒരു മൊത്തം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സാധനം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു നമുക്ക് മൊത്തത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം കാരണം ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖ സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് മതി അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഈ നാല് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളായി മാറും അപ്പൊ ആ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഈ ഒരു മൊത്തം സ്ക്വയറിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു നടുവിലത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലാണെങ്കിൽ സുഖമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ മതി ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ സെയിം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇതിലും സ്ക്വയർ സെയിം രണ്ടും ഒരേ വലിപ്പമുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും ഇതിലും സ്ക്വയർ ഇന്ന് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യും ഇതിലും എന്നെ വൃത്തം കറക്റ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൃത്തത്തിനെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആക്കി എന്നിട്ട് ഓരോ കാൽഭാഗത്തിനും ഓരോ മൂലയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാണ് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായാ പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സർക്കിളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഇത് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ എടുത്തു സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് എ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എത്രയാവും ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ കിട്ടി അല്ലെ എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വൃത്തെടുക്കാം സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇതിന്റെ ആർ എത്രയാണ് വരണേ റേഡിയസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് റേഡിയസ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അതായത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്വയറിന്റെ കോർണർ മൂലയിലാണ് സെന്റർ വരണേ അവിടെ കുത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരയ്ക്കാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് വരുന്നത് അതായത് ഇത് മൊത്തം എ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെ എ ആണ് ഇത് മൊത്തം സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് അതിന്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എ ബൈ ടു അപ്പോ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ടു ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കേട്ടാ മനസ്സിലാവണില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പൈ ആർ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഈ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എ ബൈ ടു ആർ എ ബൈ ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് പൈ ഇൻറ്റു അപ്പൊ എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരെ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് നാല് അതായത് പൈ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എഴുതാട്ടാ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ കേട്ടാ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതണ്ട എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഈ ഇതിലുള്ള നാല് വൃത്തങ്ങൾ വൃത്ത കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ഉള്ള ആ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലയാ ഇനി മൊത്തത്തിൽ നിന്നും മൊത്തം ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കുറയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് ഷെയ്ഡഡ് പോർഷന്റെ ഏരിയ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മുന്നേ സ്ക്വയറിന് കിട്ടേണ്ട എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷന്റെ ഏരിയ ഇങ്ങനെ വരാ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിലത്തെ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷന്റെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നമുക്ക് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ എന്താ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിച്ചേക്കാണ് ഇതിൽ നേരിട്ട് കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എഴുതുന്നു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ഇപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തും എ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഇ
സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഈ വൃത്തം കുറച്ചാൽ മതി സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ കിട്ടിയത് ഏതാ അത് തന്നെയല്ലേ എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടും സെയിം ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതിലത്തെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്സ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ഇൻസൈഡ് എ സ്ക്വയർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സർക്കിളിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വൃത്തത്തിന്റെ കുറച്ച് പാർട്സുകൾ വെച്ചേക്കാണ് പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് റീജിയൻ ഇസ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയുടെ പകുതിയാണ് ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ കേട്ടാ ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊത്ത നൃത്തത്തിന്റെ പകുതിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വൃത്തത്തിന്റെ ഷെയ്ഡ് പോർഷന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയുടെ പകുതി എത്രയെന്ന് നോക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ജോലിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ നമുക്ക് സ്ക്വയറിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന് ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എ ആവുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എത്ര വന്നു എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹാഫ് എത്ര വരാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി എത്ര വരും എ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് വരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഏതാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നും എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു പകുതി ജോലി കഴിഞ്ഞു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയയുടെ പകുതി കിട്ടി ഇനി ഷെയ്ഡ് പോർഷന്റെ ഏരിയ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതൊരു വൃത്തികെട്ട രൂപം അല്ലേ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാക്കാം ഇങ്ങനെ പകുതി പകുതിയാക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ പകുതിയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഹാഫ് സർക്കിൾ ആണ് ഒരു പകുതി വൃത്തമാണ് ഇതോ ഇതിനെ ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല പക്ഷെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത പോർഷൻ നോക്കിയേ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത പോർഷനുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാൽകഷ്ണങ്ങളാണ് എന്തിന്റെ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ കാൽഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണം അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ പകുതിയോ അതായത് ഹാഫ് സർക്കിളോ ഉം അപ്പോ ഈ പകുതി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഈ അര സർക്കിൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ആ ഏരിയയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഈ ഷെയ്ഡ് പോർഷന്റെ ഏരിയ കിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ട അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രൂപത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മാറ്റി അതിൽ താഴത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ താഴത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനും ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷനും പറയാം അപ്പോ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിലത്തെ ഫസ്റ്റ് പോർഷന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതെന്താണ് ആ രൂപം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി അതൊരു ഹാഫ് സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ മൊത്തം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹാഫ് പകുതി മതിയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അതിന്റെ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്ര വരാ ഏരിയ ഓഫ് ഹാഫ് സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹാഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരാ ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരാ അല്ലെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പകുതി കണ്ടാ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ കിട്ടും ഈ ആർ എത്രയാണ് ഇപ്പോ ആറ് കിട്ടണ്ടേ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പകുതി സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാണ് അതിന്റെ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തോടുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പൊ
അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ ഏരിയയിലിറ്റി ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ കിട്ടണം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ പെട്ടെന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഇത് പറ്റില്ല ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പകുതി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പകുതിയാണ് ഇത് അല്ലേ ഇത്രയൊരു ഭാഗം പകുതിയല്ലേ ആ പകുതിയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത് കിട്ടും ഈ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഹാഫ് സർക്കിളാണ് അത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിളോ അതായത് ഈ സാധനം ഹാഫ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പകുതി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഈ സാധനം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് കിട്ടും ഈ ഷെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പൊ പകുതി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി സ്ക്വയർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ ഹാഫിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആണ് സോറി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് പകുതി വൃത്തത്തിന്റെ എത്രയാ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ആണ് പകുതി വൃത്തത്തിന്റെ അപ്പോ ഈ ഒരു സാധ കഷ്ണത്തിന്റെ ഏരിയയാണ് ഇത് ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ സ്ക്വയറിന്റെ പകുതി ഭാഗം എടുത്തു ആ പകുതി ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ രണ്ട് ഭാഗം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് സർക്കിളാണ് ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ നമ്മളിവിടെ മുന്നേ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഏരിയ എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്തു ആ മൈനസ് ചെയ്ത സംഭവം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അതാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ അതായത് ഈ ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയാണ് ഇത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ അതായത് ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിന്റെ ഏരിയയുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇത് മൊത്തം ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടാം അല്ലെ ശരിക്ക് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് അപ്പൊ കൂട്ടാം എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ആണ് ഇത് ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിന്റെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് ആ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ അപ്പൊ നോക്കിയെ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ രണ്ടും പ്ലസും മൈനസും വന്നേക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് വെട്ടിപ്പോയില്ലേ ബാക്കി എന്താ കിട്ടിയേ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കിട്ടി എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ ഏരിയ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാഫ് സർക്കിളിന്റെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടും ഈക്വലാണ് 